Ở tập trước, Đức đã chia sẻ cho mọi người tất tần tật kinh nghiệm tự túc làm thủ tục để đi du lịch Malaysia rồi. Đến tập này, Đức sẽ đưa mọi người đến tham quan từng địa điểm nổi tiếng tại Malai. Đức sẽ dành thời gian để khám phá và chia sẻ mọi người những góc chụp hình đẹp tại mỗi địa điểm đến. Rồi bây giờ hiện tại nó cũng hơi tím tím. Sau đó, chúng ta sẽ thử trải nghiệm ẩm thực tại nước bạn, xem có thực sự khó ăn như lời đồn không nha. Và hơn hết, mời mọi người cùng đồng hành và rút kinh nghiệm với Đức khi trải qua những vấn đề phát sinh khi đi du lịch tự túc nước ngoài. Còn chờ gì nữa? Chúng ta bắt đầu ngay thôi nào. Chào buổi sáng tất cả mọi người. Hiện tại thì mình đang ở khu chợ đêm bên dưới cái hotel mình. Đoàn mình sẽ bắt đầu một ngày mới bằng bạc một bữa ăn sáng thật là ngon miệng. Vẫn chưa biết ăn gì. Mình đang đi quanh cái khu chợ này xem là có cái món gì cảm thấy thích chợ đêm nên là người ta mở bây giờ người ta mở khám muộn bây giờ là tám rưỡi sáng rồi nhưng mà mọi người thì thấy này thế là ít cửa hàng mở thôi bởi vì tối hôm qua mình thấy khoảng 3 giờ ba rưỡi người ta vẫn sập sình ác lắm chợ đêm mà sau một hồi đi tìm thì mình thấy cái quán ăn sáng này có những cái món ăn khá là bắt mắt và nhìn có vẻ ngon Với bấm nó chưa quay, bây giờ lại phải giới thiệu lại ừ. Cứ làm nhà mình Mình vừa gọi một bát đây là bát bún heo, bún thịt heo Bún này kiểu bún khô ở Việt Nam mình Đấy mọi người thấy cái sợi bún rất là nhỏ không? Ờ, giống hủ tiếu hơn mẹ ạ Hủ tiếu thì nó sẽ cứng cứng như thế này Đây, uh, lòng lợn này Và một vài uh, miếng thịt lợn như thế này Tổng quan Bắc này là khoảng 60.000 tiền Việt Bây giờ mình sẽ ăn thật nhanh để um, tiếp tục quay hành trình đi uh, khám phá Kula La Pua nha Few moments later. Sau khi ăn sáng xong thì uh, gia đình mình sẽ đi tham quan Nhưng mà trước khi đi tham quan thì mình kiểm tra lại ví thì còn khá ít tiền uh, Mã Lai đấy nên là sẽ bây giờ sẽ đi tìm một cái cây để đổi tiền Cách cái chợ đêm này của mình khoảng 700 mét Có một cái chỗ đổi tiền Mình thấy là ở đây mọi người bình minh khá là muộn ấy Hiện tại là gần 9 giờ sáng rồi Nhưng mà các con phố thứ ở đây nó chưa nhộn nhịp lắm đâu Xe cộ đi lại cũng ít Có thể là đây là khu chợ đêm ấy Nên là người ta mình mình muộn hay là thế nào thì mình chưa dám khẳng định thì để để cái chuyến hành trình này mình sẽ trải nghiệm thì cái kết quả như nào thì mình nghĩ là mình với lại mọi người sẽ đoán là được <cười> ở đây nó làm cái đường đi bộ này giống đài loan phết này nhỉ nó có chỗ đi bộ cho người che nắng này nhỉ <cười> Ở chỗ này thì uh, bắt đầu rục rịch cũng uh, mở cửa làm các đồ ăn sáng cho mọi người ạ. À. Đây rồi, mình đi bộ uh, chắc khoảng uh, 10 phút. Thì uh, mọi người thấy là trước mặt mọi người này là cái trung tâm thương mại uh, cũng khá là to. Rồi anh đây thì uh, bắt đầu thấy được là xe cộ đi lại khá đông đúc rồi. Đây, ở đây thì mọi người thấy cái uh, tàu điện trên cao này. Đó, mình đang uh, trải nghiệm thử cái việc là đi bộ qua đường tại uh, Malai <cười> Mọi người thấy này Cái hình ảnh đằng sau trông khá là... Rồi sao nhỉ? Hiện đại à? Mọi người thấy cái đường uh, đi bộ Kiểu là người ta làm cái cửa hàng uh, ở hai bên ấy Xong rồi cho đi bộ ở giữa ấy. Đây, trước mặt mọi người chính là cái trung tâm thương mại mà mình uh, đang muốn vào tham quan và đổi tiền Mọi người có thể thấy trước mặt mọi người rất nhiều các thương hiệu nổi tiếng Luôn vui tươi này Ờ, à, cà tia này Đó, à, Rolex này Wow Mất tích rồi, mãi uh, quay phim dẫn chuyện quá Mất tích rồi mọi người ạ, không nhìn thấy cái đồng đội mình đâu hết rồi <cười> Đây thì có một cái uh, Đài phun nước Ờ à. Ở trong này thì mình thấy nó mát hơn hẳn luôn <cười> Thời tiết này vào trung tâm thương mại là sướng nhất rồi Đấy. 
hai mẹ nhà mình là bắt đầu lại mặc áo chống nắng rồi đấy <cười> đúng phong cách kìa <cười> quê lúa thái bình à <cười> à quần uh, ông loe đi giày thể thao à đâu quần uh, quần so quần uh, quần gì quần quần jogger à <cười> đây uh, người ta hay gọi một cái tên mỹ miều đó chính là ninja lit <cười> Trung tâm thương mại à, mình nghĩ là người nó chưa mở cửa đâu Đấy vẫn đóng cái này Giờ mình chỉ uh, đi quanh quanh đây để tham quan những cửa hàng mà nó đã mở Cho người cửa hàng bây giờ mở thì sẽ là cửa hàng ăn sáng Đấy mọi người ạ, mình uh, vừa tìm hiểu chính xác là Ở đây người ta sẽ mở cửa lúc 10 giờ sáng Và đóng cửa lúc 10 giờ tối nhá Ờ, mình đã đi vòng quanh và đi xuống cái chỗ đổi tiền Mọi người để ý này Các cái tầng ở đây, đây mình đang đứng ở lốt 01 đây này Đấy 01 là lốt 1 à, Bây giờ mình sẽ đi hỏi bảo vệ xem là chỗ đổi tiền ở đâu Chà tự nhiên rơi vào cái cửa hàng bánh này Đấy, Gặp uh, mẹ mình cũng là một người uh, thích rất thích ăn bánh <cười> Đấy, cái bánh mà mình đang định gấp này là nó rơi vào khoảng 22-23.000 tiền Việt Ờ, trải nghiệm mỗi cái một cái mẹ ạ Few moments later. Đây rồi mọi người ạ à, Mình đã tìm đến cái khu mà đổi tiền Đọc là Mê Chan Trên à Đó Nếu mà mọi người muốn tìm cái này nhanh ấy Thì sao nhỉ phải hướng dẫn thế nào đây mọi người nhìn nhá ở trên cái góc này, này nó có cái uh, số đấy nó là lót này một này có nghĩa là tầng 1 đấy và ô số 24 mươi mọi người cứ để ý xong rồi đi thôi bây giờ từ cái trung tâm thương mại này thì mình sẽ bắt grab để đi ra cái tháp đôi tại Kuala Lumpur nha mọi người nhá mọi người ơi mình đến rồi <cười> mình đến ngay dưới cái chân tháp đây là <cười> Đấy, giờ mình phải đi ra cái chỗ để có thể xem được cái tháp này rõ hơn nhá Mình vừa book grab và được thả xuống một cái đoạn mà Nó hơi sát với lại cái tháp đôi Petronas mọi người ạ Nên là mình phải đi xuyên qua cái trung tâm thương mại này để đi sang đầu bên kia Và tìm cái khuôn viên để có thể chụp hình cái tháp đôi Petronas này Wow, đây là mọi người ơi à, Ai biết là cái tháp đôi đặc trưng và biểu tượng của Malaysia đúng không? Thì đây, hiện tại mình đang đứng tại cái tháp đôi này thôi à. <cười> Đang phải tìm cái đoạn nào nó hợp lý hơn để chụp nhỉ? Tại đứng cái này thì nó hơi gần Hơi gần đây này chụp thì nó cũng không hết được Mọi người thấy là đang có kiểu cái vòi phun nước ấy Ở cái chỗ chụp tháp đôi này Đấy Ở chỗ này thì có vẻ đủ đủ xa để mà mọi người có thể nhìn thấy cái tháp đôi này Nhưng mà nếu muốn chụp cái này thì vẫn phải dùng một cái góc rộng mọi người ạ Cái góc của điện thoại kiểu 0.5 ấy Đó, Mình tìm thấy một cái chỗ khá là đẹp Đó là gọi là cái cho cái góc hình nó nó gọi là ok đấy này, Mình chỉ mọi người đây mọi người thấy cái cầu này không Mọi người lên cái cầu này cũng được để đi lên thì đường hơi vòng nên là mình nghĩ là mình sẽ đứng ở dưới này Đấy. Đấy, Đứng ở đây này Hất cái máy lên một tí này Đó đẹp chưa Đấy này trời ủng hộ Trời xanh mây trắng luôn Đấy giờ khả năng mình sẽ đứng ở đây ở chụp với gia đình kiểu nhá Ngoài cái việc chụp với lại tháp đôi là Thì mọi người cũng có thể kiểu ngồi chơi chụp ảnh ở đây nha Đấy mọi người thấy nó giống như kiểu là một cái công viên thu nhỏ ấy Đó, này Xung quanh kiểu có rất là xanh luôn Người ta chăm tốt ấy Đó. Cây nhiều Đi bóng mát Đấy. Đó. Mọi người đang ngồi đây kiểu picnic này Đấy. Dưới này thì có một con cá heo Cá voi, cá voi Mẹ anh đam mê chụp ảnh lắm này <cười> Ở đây nhiều quạ hết nhỉ? Nên cứ quạ, quạ, quạ Ai bảo thế này bảo Ui, lợn, lợn, lợn Ui, lợn, 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 em lợn, lợn đi Đấy mọi người ạ, lúc mình đến thì uh, 
gần như một mình một cái khu này nhưng mà bây giờ mọi người thấy này rất là đông người đi ra check in luôn thôi lúc mà người ta đông thì mình lại đi vào à, trưa nay thì mình sẽ ăn luôn ở trong cái trung tâm thương mại KLCC này nhá Đấy, cho nó mát xong rồi đi về nghỉ trưa một tí chiều đưa gia đình đi tham quan động ba tư đấy kế hoạch nó quá là hoàn hảo luôn <cười> đây là giờ mới làm ở đâu đây mọi người vừa nãy mình mới thấy được cái bảng hướng dẫn ở cái trung tâm thương mại này khá là hay này mình đã chia sẻ mọi người đây nhá có một bảng như bình thường mọi người muốn tìm cái địa điểm này ấn vào search này đấy ví dụ như là mình sẽ tìm cái địa điểm em chọn địa điểm đi n gì nhỉ Ờ, ok Đấy, mọi người thấy này Nó sẽ chỉ dẫn cho mình này Đó, đây nhá Mình sẽ đứng ở đây đi này Xong rồi đi vào cái cầu thang này Và đi thang máy để xuống Đấy, khá là chi tiết Sợ. Nào, trưa nay chúng ta sẽ ăn gì đây Đâu cái gì em bảo là gì nhỉ Ừ, thì ăn thử cơm ở đây xem nào Thịt gà ngon Ờ à, đấy thử xem Thầy mọi người có thể tham khảo bằng giá ở đây nha Kệ ai ăn gì thì bế thôi Người ta đưa menu mẹ Thôi vào đi, cứ ngồi đi Cơm mình ra rồi mọi người ơi Đây là cơm gà mẹ Cơm pha mấy lá dứa Nên là màu xanh xanh như thế này Cơm với gà Đó, mọi người thấy ngon không và mọi người ăn trưa nha <cười> Wow, để mình thử cơm trước đi Gà thấy có sốt nên là nó sợ nó áp cái vị Thôi được rồi Cái này thì mình cũng không phải bình luận gì nhiều Nhưng mà cơm này Có vẻ nó hơi nát mới ăn nó Để nói thế nào nhỉ nó rời lắm, nó rời cơm mà ăn nó hơi khó ấy. Hoặc là có thể mình ăn uh, uh, cơm uh, lúa thay bình nhiều ấy à. <cười> Nên là quen đây, mọi người thấy Thế ăn thử biết mà Khô lắm Khô lắm Đi xì uh, nếu kiểu cơm rang nhưng mà Nếu mình nát cái hạt cơm ấy. Ăn gà đi. Rồi, bây giờ mình sẽ ăn sang gà đi Thấy bảo là quán này là quán ăn gà được Thật ừ. ừ. cảm nhận cái vị ẩm Kiểu cái vị ngũ vị hương này nhỉ ừ. Nó phóng lên và ăn nó hơi tê tê cay cay cái vị gà nó hơi bỏ bỏ Mà đó đây là miếng đùi nhá Ở đây món nào gia vị rất là nồng nhá Ừ, ở đây Rất là nồng gia vị luôn Mình cảm thấy nó thiên về Ấn Độ nhỉ Ừ, Kiểu nhiều rất là nhiều gia vị Đây, đây có cả, mọi người thấy người ta để cả cái um, hạt, à, cái cái lá chanh vào Đây cái lá chanh này Vào gà luôn để có cái vị thơm nồng lên đấy À, là còn thịt răng mắm tép nữa Cái nó không biết Ờ à, đúng rồi Đây mọi người thấy cái Đây này cái kiểu thịt thịt rim mắm này nhỉ Không biết là ăn kiểu này có phải trộn hết vào với nhau xong rồi ăn để nói không nhỉ Cái <cười> minutes later Cha cha Cứ trải nghiệm xem kem Malai xem như thế nào mọi người nhá Cái quán kem này nó tên là Inside Scoop. Đó, đấy các đại ca đang uh, tự mình mua kem ấy. <cười> Nói tiếp mọi người, đây là kem của Inside Scoop. Vì giá 60 000 một cốc này. Cốc nhỏ bằng bàn tay này. Đó. Mời mọi người nha. <cười> Tuy nhiên cảm thấy ăn cơm không được ăn cái này ngon lắm đấy nhỉ. <cười> <cười> nó có cái vị uh, kiểu người ta trộn với sô cô la vào ấy hơi lại uh, sữa có một tí kiểu đậu phộng kiểu lạc ấy 
Wow, nó quyện với nhau ăn uhm, khá là hợp khẩu vị của mình <cười> Ôi cha Thôi chúng ta thưởng thức xong bữa trưa rồi Giờ sẽ bắt một chiếc Grab để về nhà nghỉ ngơi Chiều đi cái động 34 cho nó tràn đầy năng lượng mọi người ạ Rồi, em mọi người 2 giây nữa chuyển cảnh sang động 34 nha <cười> Vẫn chưa chuyển được cảnh mọi người ạ Bởi vì là khi mà về cái chỗ nghỉ ngơi này Mình nhớ ra là mình phải mua một cái phụ kiện để mà có thể sử dụng được Tất cả những cái đồ điện mình mang theo Đó chính là cái đồ bộ chuyển đổi từ ba chân ở Tại Malaysia này sang loại hai chân ở Việt Nam mình nha mọi người ạ Thì hiện tại mình đang đi tìm Chắc là tìm một cái quán nào bán đồ điện Vừa nãy lúc mình vào định quay nhưng mà Kiểu cũng phải hỏi vài quán ấy, người ta bán nhiều loại lắm Có cái loại mà nó tích hợp sẵn cái sạc ở trong cái củ ấy rồi Nhưng mà mình không cần, mình chỉ cần mỗi cái, cái cổng chuyển thôi Thì mình vừa mua được hai cái Đây Với giá là 8 rigid một cái Tương đương với khoảng 45 nghìn Thôi được rồi có cái để về sạc thiết bị để tiếp tục có hành trình làm vlog của mọi người ạ. <cười> Few moments later. Mọi người, mọi người cũng nghe thấy gì không? Trời, tự nhiên nó mơ tua, mưa trắng rời luôn. này thì chuyển cảnh làm sao được đến động 34 <cười> Mọi người à Mình vừa xuống đây thì lại mưa <cười> Mưa nhanh được cái ô Ô này người ta ngán ngay ngoài cổng là 15 ringgit Mọi người thấy những cái kiến trúc này <cười> Nhiều sắc màu Wow cái này lại yêu cầu là no su Chết rồi trời mưa như thế này mà no su thì hơi căng nhỉ Mọi người thấy không Muốn đi vào đây tham quan thì không được đi giày Nhưng mà nếu để giày ở ngoài thì chắc chắn là ướt Ở đây thì mình thấy Wow Rất nhiều chim bồ câu luôn này <cười> Đây thì Đấy Ở đây mọi người đang cố gắng gọi là Để cho cái con chim nó bay lên ấy <cười> Chụp hình cho đẹp Wow là không Trời ơi, vừa cầm ô vừa che máy <cười> Mất tiện quá trời 20 minutes late. Cha cha may quá, tự nhiên nó tạnh được rồi mọi người ạ. <cười> Khả năng là mình sẽ đi lên trên cao kia nhá. Để review xem là trong cái động 34 có gì cho mọi người và mình cũng lên trải nghiệm luôn. Bắt đầu chúng ta sẽ đi lên trên này. Ui, cái cầu thang dốc lắm mọi người, dốc thẳng đứng lên luôn này. Wow kiểu nó dốc thẳng đứng ấy luôn mọi người ạ à. này mọi người thấy này dọc xuống rồi thẳng đứng xuống luôn mọi người ạ à. mình nghĩ mình đi được nữa nhưng mà thấy mọi người có vẻ thở á à. này đứng nghỉ này <cười> are you ok <cười> Còn đi đi cậu, còn đi đi cậu, cố lên Đấy, Mọi người nhìn được cái dốc này Mọi người thấy mọi người nghỉ không? Đấy, đang đứng nghỉ đấy Đang đứng thở thì đúng không? Trời <cười> ơi, đích kìa rồi mọi người, đích kìa rồi Khoảng 20 bậc nữa thôi là mình đã lên đến đích Nào 8, 7, 6 năm bốn ba hai một YouTube channel Đó. YouTube channel Wow mọi người đang được chứng kiến tận mắt sau khi chúng ta chinh phục 300 bậc thang để lên đến trên này thì đầu tiên chúng ta đang thấy được là có một bức tượng dùng gần vào Đó <cười> mọi người đang vui quá giờ Và mình sẽ đi vào sâu bên trong hơn để khám phá
Đây thì mọi người có thể thấy được là chúng ta đang nhìn thấy những cái cửa hàng đồ lưu niệm. Wow, độ ở một trong này khá là cao Ôi, Những cái giọt nước ở trên nó rỏ xuống ấy Nước này đã vui Nếu mà mọi người để cái nước rỏ xuống người Đầu tóc mọi người thì tí nó sẽ Động lại những cái trắng trắng Đó. Mọi người đang được Thấy Một cái gọi là gì nhỉ cổng à ờ, chúng ta gọi là cổng cũng được với họa tiết thì nó cũng màu mè như ở bên dưới đây, ở đây thì chúng ta vẫn không được đi giày nhé chúng ta phải bỏ giày ở bên ngoài và đi vào bên trong để tham quan ở trong này có rất nhiều người theo dạng là tôn giáo mọi người vào đây thì có những cái kiểu chấm vào chán ấy. đấy mọi người thấy này đấy chỉ có cái chấm vào chán này <cười> mình đang thấy là có cái lễ gì đó cái tường cái hình như là được mạ vàng thì phải À, thế chúng ta vẫn có thể đi lên được nữa Tí nữa mình sẽ đi giày vào và đi lên tiếp nhá Wow, có một cái giếng trời ở đây này <cười> Đẹp không mọi người? <cười> ta đang thấy người ta đang làm lễ này Chị này chị đang nói rất là sát luôn Đây Đấy, người ta bắt đầu chấm lên chán này Đấy, đây là một cái phong tục gì đó mà có lẽ là mình phải là người ở trong này thì mới hiểu được Còn uh, hiện tại thì mọi người có thể thấy là người đàn ông này đang có rất nhiều các cái đường kẻ trắng đây, Mọi người có thể uh, theo dõi cái chiếc uh, bên trên phía trong động Có các cái thạch nhũ khá là hùng vĩ luôn Mọi người có thể thấy là mọi người vào trong đây hò hét rất là... <cười> Không biết là đấy là cái kiểu thể hiện niềm vui của họ hay là cái phong dự tập quán của họ. Thỉnh thoảng lấy hú. <cười> đấy, mọi người có thể trực tiếp quan sát cái cầu thang, bậc thang rất là dốc luôn. Đấy, dốc quá người thể bám vào để xuống cho nó an toàn này Wow Mình đã lên đến nơi rồi mọi người ạ à, Trên này thì như vừa nãy mình có miêu tả là có một cái giếng trời này Đó, Đẹp không mọi người, cái giếng trời đẹp thế nhở Ở giữa quả núi có cái giếng ấy Cây xanh nó còn mọc xung quanh luôn Rất là tự nhiên nhở Mình sẽ đi vào sâu hơn để xem họ đang làm gì nhá Mình nghĩ đang có một cái lễ gì đó diễn ra ở đây Đây, Mọi người hơ tay vào cái ngọn lửa kìa Và được chấm một cái nhá Thấy lên trên trán Đó Mọi người thấy mình thế nào? Mình không kịp quay camera à đây. Mọi người thấy hay không? À, tự nhiên người ta thấy mình đứng quay người ta bảo mình lại gần và tự nhiên mình được thêm một cái.
mình vẫn thực sự tò mò không biết là cái này là cái gì nếu bạn nào mà Uh, biết cái phong tục tập quán của người ta hay là đây là một cái gì đấy thì có thể bình luận phía bên dưới để uh, mình và mọi người có thể tìm hiểu thêm thông tin nhé <cười> Tuy nhiên được uh, quả phong ấn này hay quá <cười> Tí nữa thì uh, đi về mọi người ạ Đi ra ngoài này tự nhiên có bảng hướng dẫn là có một cái ông tượng uh, Ông thần có uh, tượng màu xanh nữa Thế là mình quyết định là mình phải đi ra khám phá nốt để quay cho mọi người xem Wow trên cây này mọi người thấy này chim nó bay lên kiểu làm tổ không phải làm tổ mà chim nó bay lên đây để tối nó nghỉ ấy dày kín cả cây xanh này luôn đấy dày kín cái cây này luôn này đấy, mọi người thấy đi xa xa kia thì mặt trời bắt đầu xuống núi rồi hạ hạ bớt xuống này thấy này đấy, mặt trời bắt xuống núi rồi máy bao tiền quá rồi Bảy là bao nhiêu? Bảy, bảy Bảy, sáu, bốn, hai, bốn mươi Lên đi, lên đi Bốn mươi một quả dừa Mọi người thấy trước mặt mọi người Đây này Đấy là cái tượng màu xanh Xanh kiểu xanh ra trời Xanh không biết là kiểu nó pha giữa xanh Pha giữa xanh lá cây và xanh ra trời mọi người ạ Đây thì cũng có những cái kiến trúc màu mè như thế này và đều yêu cầu là không được đi giày lên nhá No shoe này Mình thấy khoảng uh, 5 năm trước Thì những cái bậc thang này Người ta vẫn để trắng như bậc thang bình thường thôi Nhưng mà Cách đây vài năm trở lại đây Thì uh, đấy mọi người có thể thấy Các cái bậc thang nó được tô cái màu Rất nhiều màu Đấy Nhìn rất là sạc sỡ đúng không mọi người Đấy làm cái kiểu hình này xong rồi uh, Để uh, thăm nêu Bây giờ Đức sẽ đưa mọi người đi lên trên này khám phá nốt nhá Wow, đập ngay mắt Mọi người có thể thấy là có một cái vị thần nằm giữa con rắn nhiều đầu kìa Đó. Mọi người thấy chưa? Vị thần Thấy con rắn nhiều đầu chưa? Con rắn này năm đầu Đây. đây thì uh, có các cái họa tiết wow, mình nhìn mọi người mình nhìn có vẻ thấy là các cái họa tiết này rất là tỉ mỉ này được tỉ mỉ từng đường sơn và wow. cực kỳ chi tiết luôn mọi người có thể xem để đánh giá nhé sáng lên tí đấy ok mọi người có nghe đang nghe thấy tiếng nhạc không Đấy, tiếng nhạc đấy là cái màn trình diễn siếc ở những con uh, vật ở đây ấy đây. Đây, Mọi người nhìn các cái lồng đỏ hay chưa đây, đây, Cho tối lại tí Rồi, đây, Các cái lồng đỏ này đang uh, gọi là nuôi nhốt những cái con ví dụ như công này, gà này, chim này đấy, để Trong kia có cái tiết mục siếc Muốn vào trong cái xem siếc thì uh, sẽ chi phí là khoảng 5, 5 ringgit Tương đương với khoảng 25-30 nghìn Vậy là chúng ta cũng khám phá xong động 34 Bây giờ thì uh, lịch trình chúng ta sẽ quay trở lại với lại tòa tháp đôi Kuala Lumpur uh, Để chụp hình khi mà cái tòa tháp đôi lên đèn Đấy. Cái lợi ích của việc uh, đi uh, chơi tự túc như thế này Thì là chúng ta có thể chủ động được thích đi đâu đi Đấy. Lấy cả hình uh, lúc sáng và cả hình lúc tối Sau khi chụp xong bức hình uh, lên đèn rồi thì uh, chúng ta sẽ um, đi uh, ăn tối Xin chào mọi người Sau khoảng uh, gần 3 phút di chuyển từ Động 34 về đến uh, lại cái trung tâm uh, tòa tháp đôi này rồi thì uh, uh, mình đang tìm cái góc mà để chụp buổi tối nó đẹp kiểu cái, cái tòa tháp đôi nó có hai cái đối diện đấy thì sáng mình chụp một góc rồi giờ mình sẽ đi ra một cái góc khác để mình chụp đây đây rồi đây rồi đây mọi người đây là cái hoàng hôn nữa đấy mọi người thấy nó vàng hẳn góc đây này còn đây chính là cái thả uh, tháp đôi vào buổi tối mọi người có thể thấy là nó đã được lên đèn rồi đấy nhưng mà trời vẫn còn sáng quá nên là mình chưa nhìn nó đâu mọi người nhìn thấy cái 
kiểu đèn nó trắng trắng chưa Uầy, mọi người đã đứng ở đây để uh, săn, để uh, tìm những bức hình đẹp cho mình đó Đấy Mọi người thấy quá đông luôn này Đấy, đông chưa Ôi, đồng kín người luôn Không có chỗ mà đứng luôn đấy chứ đừng nói là <cười> Đấy, cái chỗ này thì uh, Mình cảm giác là nó chụp với cái trò sắp đôi này Nó lung linh hơn, nó kiểu nó để co này mọi người thấy Kiểu mọi người đứng hẳn vào đây này, đứng ở chỗ này này Xong rồi uh... Trời ơi, đẹp không? Wow, đúng lúc cái vạt nắng, mọi người thấy cái vạt nắng nó đang chiếu vào cái tòa nhà chưa? Wow Lúc uh, chiều mình quay cho mọi người ấy, trời mưa cực kỳ to à. Nhưng mà bây giờ này, mình không ngờ là cái hoàng hôn nó đẹp như vậy Trời ơi, trời như là ghét vậy Mọi người thấy không? Trời... trời... <cười> Nếu mà không thực tế ở đây thì chắc chắn mình nghĩ là cái trời này sẽ là trời ghép mọi người ạ <cười> Mọi người đây Đủ cái dài màu sắc từ màu đỏ cho đến màu cam xong màu tím này Đấy, màu mọi người đang thấy là hoàn toàn là màu tự nhiên nhá Không đẩy một tí kiểu tươi hay là một tí ảo gì Đấy Thời tiết nó như thế này <cười> Trời, tại sao đẹp như vậy nhỉ? Còn bên này thì là cái tòa tháp đôi này Wow Đấy, cái chỗ tòa tháp đôi Trời, bây giờ hiện tại nó cũng hơi tím tím Kiểu nó xanh, nó ngả tím ấy Wow <cười> Trời ơi <cười> Đúng là Chuyến đi trời Quá hoàn hảo <cười> <cười> Xin chào mọi người Hiện tại thì mình đang có mặt tại Chinatown rồi à, Cái chợ này tên là Petaling Street Nó là cái đường phố đi bộ à, Hoặc là các kiểu ăn uống với lại um, mua bán ấy Mọi người thấy này Đây Đang uh, rất nhiều cái Ở cổng vào thì rất nhiều cái túi sách cứ Kính mắt Nói chung là phụ kiện mình đang nhìn thấy hình như nó bán cái đồ kiểu <cười> uh, gọi là giống cái mẫu mã của hàng hiệu ấy Đấy, toàn thấy kiểu Prada mới đi o thứ bán túi sách ở trong cái chợ này <cười> kiểu super fake out à mình vừa mua một cái chai coca với giá là 3 ringgit thì nếu khoảng 17 nghìn sorry <cười> Wow, sầu riêng ở đây mọi mình thấy giá khá là cao mọi người ạ Tận 70 ringgit tương đương với khoảng 70 à? 70 tương đương với khoảng 4, gần 400 nghìn Một cân Đến ngay khu đồ ăn rồi mọi người ạ Nguyên cái hàng này là kiểu đồ ăn đường phố ấy Ôi ở đây còn ghi cả tiếng Việt là sầu riêng này Đằng sau mình à Ui bên cạnh là mọi người nhìn người ta xếp hàng để mà ăn không biết ăn cái gì wow xếp hàng luôn mọi người nhìn xếp hàng này đố mọi người biết là mình đang ở đầu một thương hiệu mà cực kỳ nổi tiếng à. hiện tại thì mình đang ở mỹ xoẻ mọi người ạ à, đi một vòng quanh cái chai nước chai nước thao định uh, ăn uống ở đây nhưng mà có vẻ không học khẩu vị lắm nên là thôi quyết định bắt xe để đi về nhà cái chỗ tối hôm qua chỗ chợ đêm mình ở ấy để ăn và lên đấy nghỉ ngơi luôn ờ, trong cái thời gian mà chờ xe đến thì uh, ghé tạm vào cái mi xoẻ này để um, mua vài cái kem ăn chờ bởi vì bây giờ cũng là giờ cao điểm mà xe đi nó khá xa uh, đi đến đây uh, mình thấy là dự kiến khoảng 20 phút nữa xe mới tới Đấy là dự kiến thôi, còn tắc thì nó phải cao hơn Few moments later. Sau khi uh, ăn xong uh, que kem để nạp năng lượng Thì uh, chúng tôi đã quyết định là đi bộ từ uh, Chai Nước Thao này Về đến uh, chợ đêm mà uh, khu chúng tôi ở Tại sao à? Bởi vì là đây mọi người có thể tự chiêm ngưỡng cái hình, hình ảnh uh, Xe nó nối đuôi nhau dài như thế này Thì đến bao giờ cái Grab ấy đến được với mình Nên thôi đi bộ có hai cây rưỡi ba cây thôi đấy với lại uh, thực ra là bởi vì mẹ mình say xe đấy mọi người ạ thế nên là giờ mà ngồi đấy sẽ thôi đi bộ cho nó an toàn mọi người uh, vẫn còn sức đi khoảng uh, 20 phút 
ba cây thì cũng quá đơn giản đúng không? Đúng kiểu người đi chạy uh, <cười> bộ buổi chiều. <cười> ok ok. Mọi người có thể nhìn hình ảnh này. Đấy, anh này anh cũng nằm kiểu bất lực luôn. Không thể giải quyết được cái việc gì cả. Đấy, xe nó cứ tắc hàng đuôi nối đuôi nhau dài như thế này. Thì <cười> đến bao giờ cái xe nó đến được với mình đây đúng không? Đó. Nhìn là mọi người nhìn đi chưa? Tính là cái thời gian tắc đường tại Malaysia cũng, cũng muộn phết đấy chứ Hiện tại đã là gần 9 giờ tối rồi Gần 9 giờ đêm ấy Thế mà vẫn còn tắc đường tắc cứng như thế này thì Sao mình hình như đang đi ngược chiều hay sao <cười> Hình như là có cháy Cái đường giữa bên đấy xe cứu hỏa đi qua ấy mọi người kiểu đứng hết sang một bên để mỗi cái đường giữa này để cứu hỏa đi kiểu mọi người uh, dừng hết lại để nhường cho xe cứu hỏa ấy với lại um, mọi người có thể để ý lúc vừa nãy giờ mình trao đổi với mọi người nói chuyện với mọi người ấy, thì mình cũng mình để ý thì cũng không bắt đầu đến rồi thì mình thấy là gần như là mình không thấy một cái tiếng còi xe nào Kiểu mọi người uh, sinh hoạt ở đây rất là kiểu bình tĩnh Nó kiểu nó không bị hối hả, nó cũng không cần, không có gì để mà gấp ấy Thầy ơi, mình nhìn thấy dấu hiệu của nhà rồi mọi người ạ Cái hình ảnh đèn <cười> đèn lồng Đấy, nếu mọi người không biết thì uh, có thể uh, xem lại cái tập 1 mình để gắn link ở đây nhá Đấy, thì uh, cái khu chợ đêm của mình thì nó có trang trí bằng đèn lồng Đấy, ui, mọi người thấy không Cái không khí nhộn nhịp và cái độ đông này mình cảm giác như là ở đây nó giống kiểu y xì tạ hiện đấy mọi người ạ à. Mọi người thấy kiểu cũng mọi người cũng đến ăn đường phố xong rồi cũng uống bia cũng nhậu nhẹt Dòng người đi lũ lượt luôn Quá đông luôn này Thấy quán nào cũng có số lượng khách cực kỳ lớn Đường thì không còn chỗ mà đi luôn Đó. Wow xong hồi đi bộ thì mình đã chọn cái quán này Restaurant Lim kia Đổ ra rồi mọi người ơi Đĩa đầu tiên là thịt gà nướng à Mời mọi người nhá Chấm với nước sốt thần thánh của quán Mời mọi người nhá Hai Món vịt ra rồi mọi người ơi Để mình sẽ ăn và review cho mọi người nhá Cái đĩa vịt này bao tiền nhỉ 80 ring à 8, 6, 4, 8 à Cũng là 450 một đĩa thịt vịt này mọi người ạ Rồi, con sẽ lấy cái miếng nó đầy lặn nhất ở chỗ này Đấy, để review cho mọi người cả da, cả thịt nhá Ở đây, có cái nước chấm thần thánh màu vàng Đây, mời mọi người nhá Thơm mặn nhỉ, ăn với cơm Wow Cái cảm giác đầu tiên của mình là cái da nó cực kỳ là giòn Với mình trông như là kiểu hơi bóng đêm một tí nhưng mà giòn lắm cái vị tiếp theo là cái vị mà nó dậy lên cái vị thì vịt nướng ấy cái con vịt này cái da nó hơi hơi bở một chút nhỉ nó hơi khô quay là hơi khô làm tí bia để quên cái mùi vị miếng cũ <cười> wow mọi người thấy mặt mình đỏ <cười> ăn uống no say lắm rồi thôi vậy là tập hôm nay chúng ta cũng sẽ khép lại tới đây mọi người ạ ngày hôm nay chúng ta đã đi một vòng quanh Malai, quanh trung tâm Kuala Lumpur của Malai rồi thì uh, tập hôm sau Đức sẽ giới thiệu cho mọi người cách di chuyển từ Kuala Lumpur chúng ta sẽ đi đến Penang uh, Nếu mà video này mọi người thấy hay thì đừng quên like và đăng ký để Đức có động lực làm những video tiếp theo Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại